শ্রুতি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুরক্ষিত আছেন বাংলা বিশ্বের স্বাস্থ্য বিষয়ে ছাত্রী কায়জন স্বাস্থ্য কথা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে থাকব আমি ডক্টর আরফিন সুলতানা এবং আমরা এই অনুষ্ঠানে আসলে বিশেষ অতিথিদের সাথে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে কি স্পেশালি সমসাময়িক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে এবং আপনাদের প্রশ্ন যদি থাকে অতিথির কাছে সেটা আমরা অবশ্যই নিব তার আগে একটু জানিয়ে দিই আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আজকে যারা যুক্ত হয়েছে তাদের পরিচয়টা আমাদের সাথে আজকে আছেন অধ্যাপক ডক্টর তৌফিকুর রহমান ফারুক যিনি বিভাগের প্রধান হিসেবে আছেন কার্ডিওলজি বিভাগ কর্নেল মালিক মেডিকেল কলেজ মানিকগঞ্জ এবং আমাদের সাথে আরো আছেন ডক্টর মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন টিটু যিনি কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন কিডনি রোগ বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আছেন আপনাদের দুজনকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আর দর্শক আমাদের সাথে কার্ডিওলজিস্ট আছেন এবং কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ আছেন যেটা বলেছি অলরেডি প্রশ্ন থাকলে সেটা অবশ্যই আমাদের জানাতে পারেন স্কুলে দেখানো নম্বরে এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন ফেসবুক লাইভেও স্যার আজকে আলোচনাটা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা অবশ্যই আপনার বিশ্বসাহিত্যের বিষয়ে যাওয়ার আগে যে বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কোভিডের বিষয়টা কোভিড নিয়ে আমরা অনেক দিন সাফার করেছি এখন আবার নতুন করে একটা স্ট্রেন এসেছে তো এই বিষয়টা নিয়ে আসলে এখন দর্শকদের কোনো তথ্য দিতে চান কি না বা তাদের জন্য কোনো পরামর্শ দিতে চান কি না সেটা আগে একটু জানতে চাই হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তাই একটা বিষয় হলো যে কোভিড আবার নতুন করে শুরু হয়েছে চায়না থেকে এরপর ইন্ডিয়া আমরা জানছেন অনেক রুগী বাড়ছে চায়না ইন্ডিয়াতে এবং বাংলাদেশেও প্রতিদিন পেপার দেখলে আমরা দেখি কিছু না কিছু আমাদের কোভিড ডায়াগনোসিস হচ্ছে এখন হয়তো হতে পারে প্রতিদিন পনেরো জন ষোলো জন বা বিশ জন ডায়াগনোসিস হচ্ছে ডায়াগনোসিস কম হচ্ছে এর কারণটা কি এর কারণটা আসলে আমরা জ্বর হলে এখন বা সর্দি ঠান্ডা কাশি হলে আমরা কোভিড টেস্ট করাই না এই জন্য হয়তো আসতেছে না যদি কোভিড টেস্ট করাই তাহলে দেখা যাবে যে আসলে পার্সেন্টেজ অনেক বেশি হতো আর কি আমাদেরও যে অনেক যে সাফার করতেছে যে কোভিডে এটা আসতো এখন এই কোভিডের যে নতুন ভ্যারিয়েন্ট এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে এটার সিভিয়ারিটি হয়তো কম হয় কিন্তু এটা খুব দ্রুত সরায় আগের ভ্যারিয়েন্টগুলো তুলনায় এখন এই দ্রুত সরানোর জন্য যে কোনো সহজে আক্রান্ত হচ্ছে যেমন ওই দিন আমি মানিকগঞ্জে ক্লাস নেওয়ার সময় দেখলাম যে সবাই এরকম একটু ঝিমাচ্ছে আমি বলি কী হয়েছে কয়েসার জ্বর এই বলে সবাই জ্বর সবাই সর্দি ঠান্ডা কাশি মানে সবাই মোটামুটি অ্যাফেক্টেড তাহলে এই যে যদি আসে আমাদের যখন জ্বরটা থাকে বেশ করে পিকে জ্বরটা থাকে বা এই জ্বরের বৈশিষ্ট্য অনেক সময় অল্প একদিন দুই দিন জ্বর থাকে বা জ্বর কখনো বেশি আসে কখনো দেখা যায় যে হালকা হালকা জ্বর থাকে একটু শীত শীত লাগে দুই তিন দিন ধরে যদি এই যে পরীক্ষাটা করা হয় তাহলে হয়তো আমরা পজিটিভ পেতে পারি এখন কোয়েশ্চেন হলো যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আসলে এটা কতখানি ভয়ঙ্কর বা কতখানি আসলে এটা বিপজ্জনক হ্যাঁ চিন্তা করা দরকার আছে কি না আমরা সবসময় বলি যাদের কো মরবিডিটি নাই যারা ইয়ং পেশেন্ট স্পেশালি তাদের জন্য খুব বেশি এটা সমস্যা না যদি না তাদের কোনো কো মরবিডিটি থাকে বেশ করে কার্ডিয়াক সমস্যা থাকে বা অন্য কোনো ডিজিজ থাকে যা কোনিক ডিজে তারা ভুগতেছে আদারওয়াইজ খুব বেশি তাদের জন্য সমস্যা না ইয়ং পেশেন্ট হচ্ছে দুই চার দিন জ্বর সর্দি ঠান্ডা দেখবো যে খুব ইয়ে হচ্ছে দুর্বল লাগতেছে এরপরে তিন চার দিন বা সপ্তাহের মধ্যে রিকভারি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যারা বয়স্ক পেশেন্ট বেশ করে বয়স যত বেশি হবে বা তাদের যে কার্ডিয়াক সমস্যা আছে বা এলভিএফ হার্ট ফেলার রুগী আছে বা তাদের হলো যে ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকে এই সব রুগীর দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনে এরকম আসতেছে যে তিনজন চারজন করে রুগী কোভিডটা মারা যাচ্ছে এই যে মারা যাচ্ছে যে আবার অনেকে আছে ডায়াগনোস্ট হচ্ছে না হয়তো মারা যাচ্ছে বিভিন্ন উপায় বিভিন্ন কারণে যে আমরা দুই চার দিনের জ্বর হয়তো পরীক্ষা করে দিচ্ছি না কোভিড তাহলে এই রুগীগুলো আসলে তারা হাই রিক্স এবং ওই রুগীদের ক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে যে আপনারা অ্যাটলিস্ট যদি অল্প অল্প জ্বর বা জ্বরের যদি হিস্ট্রি অথবা হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অথবা হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হচ্ছে এ এই রুগীগুলো যদি ভর্তি হয় তাহলে তাদের একটু কোভিড টেস্ট যদি একটু হিস্ট্রি জ্বর হিস্ট্রি আছে কি না এবং তাদের কোভিড টেস্ট করা ভালো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আগের থেকেই আগের থেকে আমরা সতর্ক থাকতে পারবো আসলে তাদের কি চিকিৎসার দেওয়া উচিত জি অবশ্যই এবং আমরা যেটা বুঝতে পারছি আসলে ভ্যাকসিনেশন যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা আমাদের অবশ্যই এটা প্রোটেকশনে হেল্প করছে হ্যাঁ ভ্যাকসিনেশন প্রোটেকশনে হেল্প করছে হেল্প লস না হয় সেটাই আমরা চাই এই জন্য আবার নতুন করে একটা সরকার পরিকল্পনা হচ্ছে যে নেক্সট ডোজ যেটা আমরা চতুর্থ ডোজ সেটা দিবে কিনা হ্যাঁ সেটাও হয়তো দেওয়ার হয়তো টাইম চলে আসছে কারণ হলো এতে তো আমরা বলি অ্যান্টিবডি সমাসের বেশি আসলে থাকে না তো সেটাও আসলে প্রয়োজন আছে বেশ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বারবার করে বলতেছি এনাদের জন্য আসলে প্রয়োজন আছে জি অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছেও সেম বিষয়ট
जीतनेसर्गेट गुरुपूर्ण प्रश्न एक जिन अनेक समय देखे थी एक रोग अनेक दिन धरे श्वाक भुगते से विभिन्न भाव एजमा जेटा खूब कमनलि जी से रोगे श्वाक हम एजमा होजमा हिसाब से शांत ट्रिटमेंट दिए थे क्योंकि परवर्ती जो देखा फार्दार इवालुएशन है श्वाक कारण देखार जो श्वाक हमारे खूब रेसपन्स करते अथवा देखा जा मैं टिपिकाली एजमा जो भाव प्रेजेंटेशन है ठीक ओर प्रेजेंटेशन ना जमन अंश ठंडार समय बाढ़े बाउनल किस भैरिएशन भोर बलार दिखे है ये कोई जो ना तक जो फार्दार इवल्यूशन कर देखा जाए एक एक्सरे कर एक हार्टर सैज बड़ो आसते से परवर्ती जो इको कार्डियोग्राफी करार जो पाठानो है तो आप देखी अनेक समय तरह भल्वे समस्या था अथवा देखा जाए हार्टर फांगशन कमे गेस जेटा इजेक्शन फांगशन बीट और सहज भाव बल बोले हार्टर पावर कमे गेस नॉर्मल जो षाट सत्तर थे से कमे चल्लिस पंचाश बा त्रिश इयर नीचे अनेक समय नेमे आसे रुगीगुलाते देखा जाए श्वाक होते थे तरह हम शुए थो श्वाक है एकश्रम कर एक हाँटते गो तर श्वाक है सीढ़ी उठते गो तर श्वाक है एन योगगला के जो कार्डिय ट्रिटमेंट आसले ना दे कार्डिय डिजिज हिसाब से ता आसले डायगनोस्ड हलो देखा जानेक दिन तरा साफार करारे तो देखा जाने दिन धोरे तरह इनहेलर अन्य किस व्यवहार करते जो कांखित इम्प्रुभमेंट ना होते कार्डिया इवल्यूशन कर देखा जा रोगगला कार्डिय समस्या नहीं धरा पड़ल जो भल बोला हार्ट डिजिज अथवा सब चेय कार्डियो मायोपैथी अनेक समय बोले अथवा इश्किमिक हार्ट डिजिजो अनेक समय एर प्रेजेंटेशन होते इश्किमिक हार्ट डिजिज आते हैं हार्टर ब्लक आज अनेक समय हार्टर ब्लक थे जो कथा बोलते हार्टे बैथा होते बुके अथवा परिश्रम कर सीढ़ी उठते गले बुके बैथा हे हाथ दिए सरए जो पे क्योंकि ए रकम ना हो शुद्म श्वाक मत प्रेजेंटेशन होते रुगी ए रखम कमप्लेन करते हमें एक सीढ़ी उठते गले श्वाक मत मन है जो अनेक समय इकुभलेंस बी अर्थात बुके व्यथा ना क्योंकि बुके व्यथार समान धरण जिन बुके चाप धरे आसे हाँ बुके चाप धरे आसे से रुगी एक्सपिरियन्सड है जो हाँ श्वाक हे देखें ये श्वाक हे श्वाक आसले ब्लक जनित हृदरोग जो बी से कारण ए रखम होते तो सूतरा जो श्वाक है एक रुगर तक आप जो डिटेल्स हिस्ट्री जो नहीं परीक्षा निरीक्षा करी तरह साथ ही आसले किस कार्ड एक इन्भेस्टिगेशन जगह आज है जो मिनिमाम एक एक्सरे अथवा एक इको कार्डियोग्राफी मोटामोटी डायगनोस्टिक एगल को तक कन्फार्म हो जाए श्वाक कारण कार्ड एक कि ना और अनेक समय बसि सब चे डायलेम जो पढ़ा है से एक रुगी श्वाक नहीं हमारे इमार्जेंसि आससे इमार्जेंसि आसले ये अनेक समय आज तरह एजमा आज एजमा एक्ट एक्सरेशन बोले अर्थात एजमाटा माझे माझे फ्लेयर आप कह बेड़े जाए अनेक समय तो प्रचंड श्वाक नहीं आसे अथवा रुगी का एल भि एफ नहीं हार्ट फेलियर नहीं अनेक समय आसे ओ समय रुगी आसले डायगनोसिस आसले की कारण तरह श्वाक हल ये कार्डिय कारण हार्ट फेलर कारण हलो ना कि तरह हाँपानी का बेड़े गेस ये खूब डिफारेंसिएट करारे खूब सहज परीक्षा आज है रक्त परीक्षा जमन बन पी लेवल बोले वोट कर लेना तात्निक भाव क्योंकि डिफारेंसिएट करते हार्ट फेलियर कारण हार्टर कारण हम ना कि आसले दर्शक मेडिसिन 
can go to fan pipe sir for the sir eco spin pass er pori to m plug plus kaitesi and am choker uh operation korar lage etar jonno bangabandhu medical e amake refer korte ekta choke chani beshi hoye geche operation er dorkar eco report aste sir 44 heartbeat আর এমনি ডায়াবেটিস বা অন্য কিছু নাই এলার্জি জনিত কারণে মাঝে মাঝে একটু শ্বাসের কষ্ট হয় আচ্ছা আপনি এখন অপারেশনের ব্যাপারে কি ওনার কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন আপনি কি চাচ্ছেন কি না করতে পারবেন কিনা এখন স্যার বর্তমান রিপোর্টটা এই আসছে আর কি ধন্যবাদ আপনাকে এখন যেটা আছে আপনি 4 বছর আগে হার্ট অ্যাটাক হইছে এখন অ্যাঙ্কর খাচ্ছেন নিউরোকার্ট খাচ্ছেন বা সাথে সাথে আমার মনে হয় আরো কয়েকটা ওষুধও খাচ্ছেন যেহেতু হার্ট অ্যাটাক হইছে 4 বছর আগে এখন আপনার ইকো অপর চোখের ছানি কাটার জন্য আপনার বিএসএম তে গেছেন এবং ওখান থেকে ইকো কার্ডিওকে পরীক্ষা করছে হয়তো ফিটনেস দেখার জন্য তো এখন আপনার क्वेश्चन হলো যে আমার এই ইজেকশন ফ্র্যাকশন যে 40% বা হার্টের পাওয়ার যেটা বলেন 40% এখানে আসলে চোখের অপারেশনের সমস্যা হবে কিনা অথবা আরটা যেটা क्वेश्चन থাকে যে কারণে আমাদের কার্ডিওলজিস্টের কাছে পাঠায় রোগীদের চোখের রোগী বা যে কোনো অপারেশন রোগী দেখে তে যেহেতু আপনি ইকোস্পিনের পরিবর্তে এখন অ্যাঙ্কলো প্লাস বা যেটা আমরা বলি ইকোস্পিন প্লাস কুপিডোগ্রেল খাচ্ছেন এই ওষুধটা যেটা রক্ত পাতলা করার ওষুধ এটা বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা নরমালি এটাই হলো সাধারণত মানে যারা সার্জন থাকে এটা হলো চোখের সার্জন হোক বা যে কোনো ধরনের সার্জন হোক তাদের সাধারণত একটা ইয়া থাকে যে অপারেশন আগে কয়েকদিন আগে আসলে বন্ধ করবে এখন একটা ব্যাপার যে দুইটা আমার মনে হয় যে এই জিনিসটুকু তো আমি মুখে বলে দিলেও আপনার আসলে ফিটনেস নেবে না আপনি এটা রিলেভেন্ট শো করলেও আসলে এটা ইয়ে না কেন একটা লিখিত ইয়া লাগে আপনার অপারেশনের জন্য যেহেতু ইকো কার্ডিওগ্রাফি করছেন একজন কার্ডিওলজিস্টের কাছে আসলে ওপিনিয়ন নিতে হবে উনি লিখিত একটা ইয়ে দিবে যে না উনি মোটামুটি এখানে চোখের অপারেশন যেহেতু আছে এই উইজেশন ফ্যাকশনে আমার ইয়ে মতে সেটা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট অ্যানাফ সেটা আপনার আপনার চোখের অপারেশনে ফিটনেসের জন্য কার্ডিয়াক দিক থেকে এটা কনসিডার কার্ডিয়াক ইভেল্ট দেখে আপনাকে একটা রিপোর্ট দিয়ে উনি দিয়ে দিবে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিবে ফিটনেস সার্টিফিকেট এটা অপারেশন আর একটা যেটা বিষয় থাকে ওই যে জিনিসটুকু যে ইকোস্পিন বা ক্লোপিডোগ্লাল যে কম্বিনেশন ওষুধটা আছে এটা রক্ত পাতলা করে যেহেতু রক্ত খরণের ঝুঁকি থাকে আমরা অপারেশনের ক্ষেত্রে এটা আসলে অপারেশন আগে পাঁচ দিন থেকে সাত দিনও বলি আমরা অপারেশনের দিন অপারেশনের পরে দুই তিন দিন বা চার দিন বন্ধ রাখলেও চলে এটাও আসলে যিনি কার্ডিওলজিস্ট আছে উনি আপনাকে আসলে লিখিতভাবে দিয়ে দেবে কারণ ওইভাবে আসলে উনি ওই সেভাবেই আপনাকে আসলে উনি চিকিৎসা করবে বা ওইভাবেই বলবে কেন লিখিত স্যার আসলে ডাক্তার সাহেব মানার কথা না যেটা এখন না যেহেতু আমাদের ইয়ের ব্যাপার সাবার আছে আইনগত ব্যাপার সাবার আছে সুতরাং লিখিত প্রয়োজন আছে ধন্যবাদ আপনাকে জি অনেক ধন্যবাদ আশা করছি দর্শকও বুঝতে পেরেছেন এটা আসলে এবং আরেকটা বিষয় যেটা ওনার যে কোয়ারিজগুলো ছিল আশা করি উনি অ্যানসারটা পেয়েছেন এবং বাকি করণীয়টা ওনাকে ডাক্তারের কাছে গিয়ে করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছে একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা তো আসলে চেষ্টা করি আলোচনাগুলো এমনভাবে করতে যাতে সাধারণ মানুষজন বুঝতে পারে সো কিডনি রোগের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আমরা সবসময় পাই যে কারা আসলে কিডনি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে কারণ নিউরোলজিস্টরাও কিন্তু কিডনি ডিজিজ বা এই ধরনের রোগগুলো নিয়ে ডিল করে থাকেন সো আপনি যদি একটু সহজ করে মানুষকে বলতেন যে আপনারা কী ধরনের রোগগুলো নিয়ে ডিল করেন এবং সেগুলোর কি কী উপসর্গগুলো দেখলে একজন মানুষ বুঝতে পারেন যে কিডনি রোগে উনি ভুগছেন কি না ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন আমরা অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রামগুলোতে আসি বিশেষ করে আমি একজন কিডনি ডক্টর হিসেবে আমাদের জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কিডনি এমন একটি অর্গান যার শরীরে দুটি কিডনি থাকে যার প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরের রক্তকে আপনার ফিল্টার করে শরীর থেকে অপাচ্য পদার্থকে শরীর থেকে বের করে দেওয়া হয় এই দুটা কিডনিতে প্রতিটিতে আপনার এক লক্ষ বিশ হাজার করে দুটা কিডনিতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ছিদ্রপথে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে আমাদের শরীর থেকে অপাচ্য পদার্থ বের হয়ে যাচ্ছে শুধু তাই নয় এই কিডনি শুধু যে ময়লা বের করে দেয় তা নয় শরীরের যে ভারসাম্য এবং যে আপনার আমাদের শরীরের ইলেকট্রোলাইটস লেভেল কন্ট্রোল করে এবং কিডনির মধ্যে একটি উপাদান থাকে যেটা রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে কিডনি রোগীরা সাধারণত আমাদের কাছে দুইভাবে আসেন আমাদের কিডনি মেডিসিনের ডক্টর যাদেরকে নেফ্রোলজি বলা হয় আর যারা কিডনিতে এবং কিডনি তার কিডনি সংক্রান্ত যেগুলো সার্জারি কেস পাথর সংক্রান্ত বা অবস্ট্রাকশন যেটাকে বলা হয় মানে যে কোনো জায়গায় যদি নেরুইং বা চিকন হয়ে যায় সেই যেগুলো সার্জিক্যাল বিষয়গুলো ইউরোলজিস্টদের কাছে যান ইভেন টিউমারও যদি আমরা যদি কোনো টিউমার হয়ে থাকে কিডনিতে টিউমার বা স্টোন বা কোনো যদি কিডনি যে গতিপথে যদি কোথাও কোনো ধরনের অ্যাবনর্মালিটি থাকে আর মেডিসিনের মাধ্যমে এই কিডনি এবং তার কার্যক্ষমতা এবং 
সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা প্রথমে মেডিকেল লিগালি যেটা কন্ট্রোল করে সেটা কিডনি স্পেশালিস্ট যারা নেফ্রোলজিস্ট করেন এখন একটা কিডনি একজন কিডনি রোগী কিভাবে প্রথম তাকে প্রেজেন্ট করতে পারে একজন কিডনি রোগী তার যদি কিডনি সমস্যা দেখা দেয় প্রাথমিক অবস্থায় তার শরীরে ফুলে যেতে পারে শারীরিক প্রথমত তার শরীরে ফোলা হতে পারে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে এবং অনেক সময় এটা থেকে শরীরে আমাদের তাদের শরীরে আমিষ বেড়ে যেতে পারে রক্তের মধ্যে কোলেস্ট্রল লেভেল বেড়ে যেতে পারে বিশেষ করে তার শরীরে হাইপার টেনশন ডেভেলপ করতে পারে তো এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করলে প্রথমে আমরা সাধারণত একটা কিডনি রুগী তার কিডনির সমস্যা হয়েছে কি না আমরা স্ক্রিনিং করি আমরা অতি সহজে আমরা একটি কিডনি রুগীকে ডিটেক্ট করতে পারি একটা ইউরিন টেস্ট করে একটি প্রস্রাবের পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সেই রুগীটা কিডনিতে জটিলতা হয়েছে কিনা সেখানে আমরা একটা ধরেন একশো টাকা একটা কিডনি রুগের ক্ষেত্রে এই ইউরিন পরীক্ষা করলে সেখানে প্রোটিন যাচ্ছে কি না সুগার যাচ্ছে কি না বা লোহিত কণিকা বা শ্বেত কণিকা পাস হচ্ছে কি না এটা আমরা এখান থেকে একটা মেসেজ পেয়ে যেতে পারি ধারণা পেয়ে যেতে পারি ক্যালসিয়াম অক্সালেট এবং ফসফেট এগুলো যাচ্ছে কিনা পাশাপাশি এই জায়গাটাতে আমরা যদি রক্তের একটি পরীক্ষা সিরাম ক্রিয়েটিনিন লেভেল যেটা আমরা যে অপাচ্য পদার্থ বের করে দিলে প্রত্যেক মানুষের সুস্থ শরীরে যেটা পয়েন্ট সেভেন থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু পর্যন্ত মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার থাকে এই ক্রিয়েটিনিন নামক একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তার কিডনির সুস্থতা এবং ইজিএফআর পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি আমাদের বাংলাদেশে শুনে অবাক হবেন কোনো না কোনোভাবে দুই কোটির উপরে মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং এই যে কিডনি রোগটা এত একটি আপনার সাইলেন্ট রোগ যা পঞ্চাশ পার্সেন্ট কিডনি ড্যামেজ হওয়ার পরই তার উপসর্গ দেখা দেয় এবং বিশেষ করে তিনটি রুগীদের ক্ষেত্রে আমরা খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি যারা ডায়াবেটিসের রুগী তাদের ক্ষেত্রে কিডনি সাধারণত ড্যামেজ হয় যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগেন তাদের ক্ষেত্রে কিডনি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে আবার কিডনি ইটসেলফ যদি ইনফেকশান হয় নেফ্রাইটিস হয় আবার পাশাপাশি জন্মগতভাবে যদি তার এই কিডনি যে গতিপথে যদি তার মানে স্টিকচার থাকে বা বন্ধ থাকে বা বাধাপ্রাপ্ত হয় বা যদি ওনার জন্মের পর থেকে যদি কিডনিতে স্টোন হতে থাকে সেই স্টোনগুলো জমে জমে অবস্ট্রাকশন হয়ে তার এটা হতে পারে রুগীরা সাধারণত আমাদের কাছে অনেকে আছেন তাদের এই উপসর্গগুলো নিয়ে আসে যে তার প্রস্রাব কমে গেছে শরীর ফুলে গেছে কমরে ব্যথা হচ্ছে এই উপসর্গ নিয়ে প্রথম আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেন তখন আমরা সাধারণত কিন্তু বা দুর্বলতা এগুলো সেক্ষেত্রে আমরা একটা সিবিসি পরীক্ষা করি যে হিমোগ্লোবিন লেভেল দেখতে পারি আমরা তার ডায়াবেটিস আছে কিনা একটা ব্লাড সুগার করি এবং কিডনি ইটসেলফ একটা ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করি এবং তার কোলেস্ট্রল লেভেলটা আমরা দেখে ফেলি কারণ সাধারণত দেখা যায় যারা শিশু বাচ্চা যাদের আপনারা জানেন নেফ্রোটিক সিনড্রোম তাদের ক্ষেত্রে কোলেস্ট্রল লেভেল বেড়ে যায় এবং প্রশ্রয় প্রোটিন প্রচুর পাস হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় অনেক সময় যাদের অবস্ট্রাকশন আছে এই ক্ষেত্রে আমরা তাদের একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করে কিডনির সাইজ শেপ দেখতে পারি এবং এই রুগীগুলোকে এই সামান্য তিন চারটা পরীক্ষার মাধ্যমে টোটালি এই কোন দিকে যাচ্ছে কি কারণ তার কি কারণে তার কিডনির সমস্যা হচ্ছে আমরা डायबिटीस যে আমি একজন নিয়মিত দর্শক আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমার অনেক ভালো লাগে আর হচ্ছে অনেক কিছু জানা যায় আপনাদের অনুষ্ঠান থেকে তো আমাদের এখানে ডিসলাইন অফ থাকার কারণে আমি অনলাইনে দেখছি আপনাদের অনুষ্ঠানটুকু জি ধন্যবাদ তো স্যারের কাছে দুই স্যারের কাছে প্রশ্ন ছিল দুইটি আমি ফারুক স্যারের কাছে প্রশ্ন ছিল যে আমার বয়স 36 বছর আমার 80 কেজি ওজন তো আমি দেখা যায় যে একটু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে আমি হাঁপায় যাই আমার মানে मानुषा 
অনেক সময় দেখা যায় প্রস্রাব করার পরে মনে হচ্ছে প্রস্রাবটা ক্লিয়ার হচ্ছে না এটা কি কোনো কিডনি জনিত কোনো সমস্যা আর অনেক সময় দেখা যায় ক্রিয়েটিনের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় এটা কি কমানো যায় কি না বা এটাই কি এটা হলে কি কিডনি অচল হয়ে যাচ্ছে বা কিডনি কোনো সমস্যা পরীক্ষা করার আসলে মূল কখন পরীক্ষা করতে হয় কোন বয়সে একজন মানে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের খাদ্য তালিকাটা যদি একটু বলতেন যে বেশি খেলে হার্টের সমস্যা হয় বেশি খেলে কিডনিতে সমস্যা হয় হাইটে তুলে না ওজন বাড়তে কিনা আপনার উচ্চতার তুলনায় আপনার ওজন বাড়তে কিনা মানে হাইট ওজন ওজন মানে আপনাকে কয়তলা উঠার পরে কষ্ট হয় বলেন না যে আমার শাসন দুই তিনতলা দুই তিনতলাতে উঠলে মনে হয় যে আমি একটু হাফ পেয়ে যাচ্ছি এরকম হতো না কিন্তু কষ্ট হচ্ছে এরকম হয় কিনা সেক্ষেত্রে আপনার হলো একটু পরিশ্রম করতে গেলে একটু শ্বাসকষ্ট হতে পারে আচ্ছা তারপরে যেহেতু আপনার বয়সও খুব বেশি না ছত্রিশ বছর বা আটত্রিশ বছর বললেন সেই হিসাবে প্লাস হলো অন্যান্য রিক্স ফ্যাক্টরে যেহেতু নাই সুতরাং এখানে কার্ডিয়াক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম তারপরও কনফার্ম করার জন্য আপনার কার্ডিয়াক ইভালুশন যে ইসিজি কো বা ইটিটি যদি প্রয়োজন হয় আমার মনে একটু করে নিয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যেহেতু আপনার আর ইয়ে সিমটম যেহেতু হচ্ছে আর কি যেহেতু এটা কার্ডিয়াক সিমটমের মতোই যেহেতু আপনার সিঁড়ি পেয়ে গেলে কষ্ট হয় এখন বাদ বাকি যে যেহেতু আপনার ওজনও বাড়তেছে সেক্ষেত্রে যেহেতু বলছেন খাওয়া দাওয়ার কন্ট্রোল করার পরে ওজন বাড়তেছে বা কমাতে পারতেছেন না তো সেক্ষেত্রে ওজন বাড়ার কারণটাও আসলে দেখে নেওয়া উচিত কারণ অনেক কিছু 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 রোগ আছে যেগুলো তো ওজন বাড়ে সেটাও একটু একটু খেয়াল করে নেওয়া ভালো এটা হলো আমাদের আরিফ ধন্যবাদ আপনি মায়ের স্মৃতি ফোন করেছেন আপনি যেটা বলেছেন যে প্রস্রাব মানে আটকে আটকে আসলে এটা হয় আসলে কিডনির প্রবলেম কিনা এখানে এটা ইউটাই হতে পারে ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশান হতে পারে আপনার যে বয়স এই বয়সে কিডনির সমস্যা যেটা আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যদি একটা হচ্ছে মানে আপার ইউরিনারি ট্রাক্ট আর লোয়ার ইউরিনারি ট্রাক্ট আপনার নাভি এবং তার নিচে প্রস্রবের থলি থাকে প্রস্টেট থাকে এবং আমরা যেটা দিয়ে ইউরেথ্রা থাকে এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা একটা আল্ট্রাসাউন্ড করি তাহলে বুঝতে পারবো যে এখানে আপনার কোনো ইনফেকশান আছে কিনা বাট আপনার যে জায়গাটায় আপনি বলছেন যে আমার প্রস্রাবটা কমে যায় এটা অবশ্যই ইউটিআই হতে পারে আর বয়স যদি চল্লিশ বা পঞ্চাশের উপরে হয় তাহলে প্রস্টেড এনলার্জমেন্ট হলে এটা কমে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে আমরা আপনি যেটা বলেছেন ইউরিন টেস্ট করলে পাঁচ সেল পাওয়া যাবে ইনফেকশান আছে কি না আর হচ্ছে যে আপনি যেটা কিডনি সংক্রান্ত যে মেসেজটা আপনি জানতে চাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি যে দু তিনটি পরীক্ষা একটা আল্ট্রাসাউন্ড একটু সিবিসি এবং আপনার একটু ইউরিন টেস্ট করা উচিত এবং লিপিড প্রোফাইল যেহেতু আপনি মেলদের একটু বেশি ফিমেলদের আর একটু রেঞ্জটা একটু কমই থাকে বয়স ভেদে আমরা মোটামুটি এর মধ্যে একটা রেঞ্জের মধ্যেই থাকে বিশেষ করে যেটা বলছে কিডনি ক্রিটিন বেড়ে গেল বেড়ে গেল কেন এটা কারণ বের করতে আমরা হঠাৎ কিডনি ফেলুর হয় যেটাকে হঠাৎ কিডনি বিকল যেটা আমরা অ্যাকুট কিডনি ইঞ্জুরি বলি আর একটা হচ্ছে যদি ধীর গতি আস্তে আস্তে হয় যেটা ক্রনিক কিডনি ইঞ্জুরি আপনি হঠাৎ কিডনি ফেলুর হলেও কিডনি বেড়ে যেতে যেমন যদি ডায়রিয়া হয় রক্তক্ষরণ হয় বা আপনি ধরেন গর্ভাবস্থায় আপনার যদি জটিলতা হয় তাহলে হতে পারে আমরা যদি কোনো কারণে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলি যেটা আপনার হঠাৎ করে কিডনি ফেলুর বা কোনো ব্যথানাশক যদি ট্যাবলেট খেয়ে ফেলি এই ক্ষেত্রে যদি প্রস্রাব কমে যদি কিডনি 
ক্রিটিনিন বেড়ে যেতে পারে এটাকে আমরা বলি যে হঠাৎ কিডনি ফেল এই জাতীয় پیشنটগুলোকে প্রাথমিক অবস্থায় আসলে এবং 70% কেসে তাদের কিডনি ক্রিটিন নেমে আসে কিন্তু যাদের আপনার দীর্ঘদিন আস্তে আস্তে তাদের কিডনিটা নষ্ট হয় সেই ক্ষেত্রে যদি তার হাইপারটেনশন থাকে বা ডায়াবেটিস থাকে বা যদি আবার কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে তাহলে ওই কিডনি ক্রিটিনটা কমতে চায় না এই ক্ষেত্রে আমরা ধরেন তাকে আপনার ক্রনিক কিডনিজ ম্যানেজমেন্ট আমরা তাকে দিয়ে দিই যাতে কিডনি ক্রিটিন আর না বাড়ে বা স্লোলি আগাতে থাকে ওনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ওনার জন্য বিশেষ করে যেটা বলেছেন স্যার তা ওনার স্থূলতাও কিন্তু একটা কিডনি রোগের একটি কারণ ওনার লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রে ওনাকে আপনার খাবার দাবার এবং পরিচ্ছন্ন আমাদের যে কোনো জায়ান্ট ফুড না খাওয়া এবং নিয়মিত 30 মিনিট হাঁটা এবং ধূমপান পরিহার করা এবং উনি সারে যেটা বলেছেন যে হাইপারটেনশন আছে কিনা ওনার যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এটাও যদি ওনার থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ওনার কিডনি ঝুঁকি থাকতে পারে আর ক্রিটিন বেড়ে গেলে অ্যাকুট কিডনি ইনজুরিতে কমে যায় আমাদের 70% پیشنটে কমে যায় কিন্তু ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যাদের হয়ে যায় তাদের আর বেসলাইন আসে না জি তার মানে স্বল্প মেয়াদী রোগের ক্ষেত্রে এটা কারেকশন হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে যদি যদি আমরা যদি আরলি ডিটেকশন হয় এবং আমরা যদি যেমন ডায়রিয়া হইছে তাকে ফ্লুইড কারেকশন দিলাম ব্লাড লস হইছে দিয়ে দিলাম ওনার মানে হাইড্রেশনটা মেইনটেইন মেইনটেইন করলাম পেইন কিলার উনি খেয়েছেন সেটা স্টপ করে দিয়ে আমরা যদি সিম্পটমেটিক ম্যানেজমেন্ট করি বা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক উনি জানেন না খেয়ে ফেলেছেন যেটা হচ্ছে আপনার যে ড্রাগ রিঅ্যাকশন হয় সেটা যদি আমরা ডিটেক্ট করতে পারি এবং সেই অনুসারে যদি উনি ফলো আপে থাকে তাহলে আশা করি যে কিডনিটা ক্রিয়েটিনটা যদি হঠাৎ করে রাইজ আবার হঠাৎ আস্তে আস্তে তাকে স্বাভাবিক অবস্থে নিয়ে আসে জি অনেক ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার কোশ্চেন মানে একটু ছিল যেহেতু আলোচনা ইয়েসে এই একটা কোশ্চেনের মধ্যেই আলোচনা সেটা হলো যে উনি বলছেন যে খাবার দাবারে কি করা যাবে যেটাতে ওজন কমবে উনি একটা ইয়ে করছেন আর কি মানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য হেলদি ইটিং হেলদি হওয়া কি হওয়া উচিত এখন একটা জিনিস হলো যে আমরা খাবার দাবার মেনু বলেন যা বলেন প্রথম আমাদের যে যে খাবার দাবার কনসেপ্ট এটা একটু ধারণা থাকতে হবে যে আসলে কোন খাবারে ক্যালোরি বেশি ওই খাবারগুলো আমাদেরকে কম খেতে হবে অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ ক্যালোরি বেশি কিছু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারে ক্যালোরি বেশি আমি অনেক সময় বলতে ভাত রুটি আলু চিনি মিষ্টি কোক ফান্ডা টান্ডা যেগুলো আছে এগুলোতে ক্যালোরি বেশি থাকে সুতরাং এগুলো ক্যালোরি কমাতে হবে আর একটা হলো চর্বি জাতীয় খাবারে ক্যালোরি বেশি থাকে সুতরাং চর্বি জাতীয় খাবার বাদ না কিন্তু পরিমিত খেতে হবে তাহলে এই দুইটা খাবার আপনি যদি কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট জাতীয় বা চর্বি জাতীয় খাবার যদি একটু কন্ট্রোল করেন বাদ না বাদ দিলে আবার অন্য ধরনের জটিলতা তৈরি হবে সুতরাং আপনি যদি কমাই ফেলেন দেখবেন যে আপনার ওজন আস্তে 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 কমতে থাকবে আমরা সবসময় আমি অবশ্য রোগীদের কাউন্সেলিং করার জন্য বলি যে আমরা সবসময় বাঙালি হিসাবে সব চাই উদ্যম দিয়ে শুরু করি কয়েকদিন পর উদ্যম আর থাকে না সুতরাং উদ্যমের ভাটা ওইভাবে আমরা চাই যে আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু করে ফেলবো এক মাসের মধ্যে করে ফেল এটা হবে না আসলে এটা আপনি করতে চাবেন বা যে ডায়েট ফলো এটা করতে করতে আবার দেখবেন যে ওজন বেড়ে থাকবে রেগুলার প্র্যাকটিস হবে আপনি শুধু একটা জিনিসই কন্ট্রোল করেন সেটা হলো কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার এবং এটা চর্বি জাতীয় খাবার এগুলো যে আপনি কম খান দেখবেন আপনার ওভার দা টাইম আপনার ওজন আস্তে আস্তে এমনি কমতে থাকবে এটাই নিয়ম আর কি সাধারণত बडीटे <laughs> শুধু দর্শক আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে এবং আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে যারা আছেন তাদের কথা আবারও আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর তৌফিকুর রহমান যিনি কার্ডিওলজিস্ট এবং আমাদের সাথে আছে ডক্টর মোহাম্মদ দেলর হোসেন টিটু যিনি কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে দর্শকের প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা যেটা করছিলাম সেখানে স্যার বলছিলেন যে ডায়েটিংটা খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় কিন্তু যে কোনো ডায়েট বা খাবারের ব্যাপারে আমরা জানি এটা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ইফেক্ট হয় এবং কিডনি একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ডিটক্সিফিকেশনের জন্য বা টক্সিক মেটেরিয়ালগুলো বের করার জন্য সো যারা এই ধরনের ডায়েটিংগুলো না বুঝে করছেন বা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া করছেন 
এগুলো আসলে কিডনিতে কোনো ইফেক্ট তৈরি করতে পারে কিনা অ্যাকচুয়ালি স্যার অলরেডি বলে ফেলেছে ওরে এত সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে আমি একটু অ্যাড করি এটা হচ্ছে যে স্যার তো নিজেও বলেছেন যে আমরা সচরাচর দেখি অনেক অবেস পেশেন্ট আসেন ছেলে বা মেয়ে তারা তাদের ওয়েট কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিশনিস্টের কাছে যান বা বিভিন্ন ধরনের ফেসবুকে বিভিন্ন কিছু অনেক কিছু ডায়েট কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে একটি জায়গায় আপনার যেন কিটু ডায়েট বলে একটা কথা আছে স্যার যেটা বলেছেন এমন উত্তর পেশেন্টরা করে তারা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে তারা এমন উত্তর তাদের মনে হয় যে তারা না খেলে বোধ হয় কিন্তু তারা ভুলে যায় যে এটা একটা হিউম্যান ইঞ্জিন এটার জন্য আপনার কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট এই তিনটি খাবারের সাথে আমাদের যে মিনারেলস লাগবে এই যেটা কমন ডায়েট এইটার থেকে আপনার মিনিমাম যেটা বডির জন্য প্রয়োজন সেটা লাগবেই কিন্তু কিটু ডায়েটে দেখা যায় আমাদের যে একে আয় আমাদের কিডনি ফেলুর হয়ে যায় এবং তা কিডনি পর্যাপ্ত পরিমাণে যতটুকু ডেইলি ইনটেক অফ ওয়াটার দরকার তার সাথে সাথে যে আপনার নিউট্রিশন এটা না হলে আপনার একে আই ডেভেলপড করে এবং এটা যদি কন্টিনিউ করে পেশেন্টের দেখা যায় পরবর্তীতে একে আই কনভার্টেড টু সিকেডি যদি সে মেনটেন না করতে পারে সেটা যদি সে আবার দেখা গেল এমন ডিহাইড্রেশন হয়েছে তার টক্সিসিটি আপনার এত ডেভেলপ করেছে যে তার এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের কিডনি ফেইলের একটি কারণ হয় কিটো ডায়েট সুতরাং আমরা এটাকে পেশেন্টকে কখনোই বলি না যে আপনি আমরা যে কোনো ডায়েটিং বা যেখানে আমরা ওয়েট কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বুঝে শুনে সেই ডায়েটিং করতে হবে এবং আপনার অবশ্যই আমাদের মানে যারা নিউট্রিশনিস্ট আছে তাদের কাছে আমাদের ডায়েটের চার্ট আছে যদি কিডনি রোগ না তো তার তিনি যেটা হচ্ছে ওনার স্বাস্থ্যগত যেটা অবশ্যই স্থূলতা কমানোর ক্ষেত্রে স্যার যেটা বলেছেন যে আপনি রেগুলার সাইকেলিং করেন হাঁটেন হ্যাঁ বা এক্সারসাইজ করেন পাশাপাশি ডায়েটের মধ্যে আপনি চর্বি জাতীয় খাবারগুলোকে আমরাও বলি এগুলো অ্যাভয়েড করবেন এবং আপনি অধিক কার্বোহাইড্রেট খাবেন না মিষ্টি জাতীয় খাবার এগুলো না খেয়ে আপনার ভেজিটেবলস খান সবজির মধ্যে থাকেন এবং আপনার চার্টের মধ্যে আপনার সকালে আপনার কার্বোহাইড্রেটের সাথে আপনি ডিম বা সবজি তরি তরকারিটা রাখেন তারপর দুপুরে লাঞ্চের মধ্যেও যেভাবে আমরা পরিমিত করে খান এবং আমরা একটা কথা বলতে চাই যে বিশেষ করে বাচ্চারা যারা স্কুল গোয়িং তারা আউটসাইডের ফুড বেশি খায় এই ধরনের খাবারগুলো এবং পানি এবং এগুলাই আপনাদের কিডনি কে ইনফেক্ট করে এবং তারা অনেক সময় ডায়রিয়ে আক্রান্ত হয় অনেক সময় দেখা যায় পানি খেতে চায় না অধিক সময় সে প্রস্রাব ধরে রাখে স্কুলে যায় স্কুল গুলি বেবিরা আবার বাসায় চলে আসে রিটেনশান করে রাখে ফলে ওখান থেকে ইউটিআই হয় এবং এই ইউটিআইগুলাও আমার অনেক সময় কিডনি ফেলুর একটি কারণ হয়ে যেতে পারে সুতরাং এই সচেতনতাও আমাদের রাখা উচিত আমাদের যে সকল বাচ্চারা স্কুল গোয়িং বেবি তাদের ক্ষেত্রে মায়েদের এবং স্কুলে বাচ্চারা অনেক সময় তাদের ভালো আপনার বয়ডিং আপনার ওয়াশরুম না থাকার কারণে এটা করে এবং পানি তারা নিতেই চায় না খেতেই চায় না মিনিমাম একটা মানুষের শরীরে সারা দিনে আপনি যতটুকু পানি দরকার তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে পানি তারা খায় তার বদলে তারা কি খায় স্প্রাইট খায় কোক খায় হ্যাঁ জায়েন্ট ফুড খায় এগুলো আসলে স্বাস্থ্যগত কারণেই আমাদের কিডনি আপনার ফাংশন এগুলো ক্ষতি করে জি অবশ্যই আর পানি বিষয়টা যেহেতু বলেছেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে আসলে পরিমিত পানির পরিমাণটা কতটুকু হয় আমরা আসলে তিন থেকে চার লিটারের মধ্যেই রাখি সারা দিনে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে যদি নর্মাল কিডনির ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট অনেকে পাঁচ ছয় সাত লিটার খায় এত ওভারলোড করার কোনো দরকার নেই আচ্ছা জি সেখানে খেলেই যে কিডনি ভালো থাকে তা নয় আবার কিডনি যখন ইনফেক্টেড হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে খুবই সচেতন হতে হবে অনেক কিডনি রুগী মনে করেন তাদের মধ্যে একটি ধারণা আছে যে কিডনি রুগীরা বোধ পানি খেলে কিডনি ভালো থাকে কিন্তু ওনারা ভুলে যান যে যখন ক্রিটিন লেভেল বেড়ে যায় সেটা যদি সিকেডি হয় বা একে হয় সেক্ষেত্রে আমরা পানি পরিমাণটা কমিয়ে দিই কার্যক্ষমতা কার্যক্ষমতা কমে লুটটা কমিয়ে দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা তার স্টেজিং বেদে কিডনি স্টেজিং বেদে স্টেজ ওয়ান টু থ্রি বেদে আমরা এক লিটার দেড় লিটার অনেক সময় আপনার ইনপুট আউটপুট মেপে দিই যে এরকম পাঁচশো হইতে পারে এটা অ্যাকর্ডিং টু স্টেজিং অনেক ধন্যবাদ সুন্দর করে আসলে ল্যাবরেটরি বলেছেন এবং আশা করছি এই বিষয়গুলো আসলে দর্শকরা যাতে একটু গুরুত্ব সহকারে নেন এই জন্য এই তথ্যগুলো দেওয়া আপনার কাছে যেটা একটু প্রশ্ন করতে চাই স্যার সেটা হচ্ছে প্যালপিটেশন বা বুক ধরফর করা এরকম অনেক রুগী আমরা পাই স্পেশালি মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা আসলে হার্টের রোগের উপসর্গ হতে পারে কি না হ্যাঁ ধন্যবাদ এখন প্যালপিটেশনস বা বুক ধরফর করা কখন আমরা বলি আসলে প্রথমে এটা যে নর্মালি আমাদের হার্ট কিন্তু চলতেছে কন্টাশন করে আমরা টের পাই না স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অজান্তে হাট তার কাজকর্ম চলে চালায় যাচ্ছে কিন্তু যখন আসলে আমরা টের পাই আবার হই যে আমার হাটে যে ফিল করতেছে আমরা ওইটাকে আসে বলে প্যালপিটেশনস বা হলো বুক ধরফর করা এখন এটা এমন হইতে পারে যে হার্ট রেট কম হার্ট রেট স্বাভাবিক যেটা আমরা ষাট থেকে
এই জন্য হার্টের রোগের বাইরেও কিন্তু প্যালপিটেশন হতে পারে এখন হতে পারে অনেক সময় স্বাভাবিক বাচ্চাদের প্যালপিটেশন হতে পারে স্বাভাবিকদের যে আমি দৌড়াদৌড়ি করলাম এক্সারসাইজ করলাম খেলাধুলা করলাম তারপর আমার প্যালপিটেশন হতে পারে স্বাভাবিক এটা টের পাচ্ছে যে বাচ্চারা দৌড়ে আসতেছে যে বুক ধরফর করতেছে অনেক সময় দেখা যায় প্রেগনেন্সিতে প্রেগনেন্সিতে যেহেতু সার্কুলেশন বেড়ে যায় বাচ্চার যে আমাদের বাচ্চাকেও যেহেতু রক্ত সরবরাহ করতে হয় তখন নর্মালি এটাকে আমাদের বেড়ে যায় এটা হতে পারে নর্মালি আর একটা যেটা আমাদের খুব কমনলি যেটা আমরা যে এনিমিয়া বা রক্ত শূন্যতা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম এনিমিয়া হলেও কিন্তু যেহেতু হার্টের সারে পাশে রক্ত আবার সব বারবার কাজ করতে হয় হার্টকে তখনও কিন্তু আমাদের এই যে প্যালপিটেশন হতে পারে এছাড়া আর একটা খুব কমনলি যেটা প্যালপিটেশনস হয় সেটা হলো যে যেটা যেটা আমরা বলি বিশেষ যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বলেনি দুশ্চিন্তা বা টেনশন বা অ্যাংজাইটি থেকে প্যালপিটেশনস হয় অনেক সময় হরমোনাল কারণে কিন্তু হতে পারে আরটা হলো হরমোনাল কারণে যেটা হতে পারে বেশ করে থাইরয়েড এর কারণে বেশি হলে হাইপার থাইরোডিজম বলি অথবা আমরা ফিওক্রোমোসাইটোমা অনেক সময় বলি যে এইগুলোর কারণে যেগুলো যে হরমোনগুলো হার্টের উপরে কাজ করে হার্টকে দ্রুত কাজ করতে করে সেগুলোতে আসলে প্যালপিটেশন হতে পারে এই ধরনের রোগীরা যারা এই প্রবলেমগুলো সাফার করছেন যেহেতু অনেকগুলো কারণ হতে পারে যার মধ্যে একটা কার্ডিয়াক ডিজিজও তাদের জন্য সচেতনতার জন্য বা তাদেরকে কি নিয়মগুলো ফলো করলে হয়তো একটু ভালো থাকতে পারেন আচ্ছা নিয়মগুলো ফলো যে পারে একটা জিনিস ছিল যেমন কিছু ওষুধে হতে পারে যেমন বিশেষ করে অ্যাজমার রোগীদের ইনহেলার বলা আছে ব্রোডিল বা এই জাতীয় যে ইনহেলার যে স্যালবিটামল এই দেওয়ার পরে তাদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে বা ট্যাবলেট খেলেও তাদের হলো প্যালপিটেশন হতে পারে হ্যাঁ অথবা এই যে আমরা খুব কমনলি যেটা যে ঠান্ডা ঠান্ডা সবার আছে আমরা ড্রপ দিয়ে দিচ্ছি দুইটা এই ড্রপ দেওয়ার পরে বেশ করে যে অ্যান্টাজল গ্রুপের ওষুধ ওষুধ যেটা এই গ্রুপের ওষুধে কিন্তু প্যালপিটেশন হতে পারে সুতরাং এই গ্রুপ যেগুলোতে আমার করতে পারে সেগুলো একটু সাবধান হতে পারে আরেকটা যেটা আমরা কমনলি যেটা চা কফি পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া চা কফি আমাদের হাটে পেয়ে যে প্যালপিটেশন করে আমরা বলি চা কফি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো মানুষের রোগীরা জিজ্ঞেস করে স্যার চা কফি খাওয়া যাবে কিনা চা কফি তো খারাপ আমরা সিগারেটের পর যে ফেলাই দিই চা কফি কিন্তু আসলে তা না চা কফি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং প্রতিদিন দুই থেকে তিন কাপ চা বা কফি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কিন্তু তার বেশি যদি হয় ওভারডোজ তখন আসলে আমাদের প্যালপিটেশন হতে পারে ওই রোগীদের আমাদেরকে চা বা কফির হিস্ট্রিটা নিতে হবে যে কেউ কই পরিমাণে অনেকে বলে আমি তো আট দশ পনেরো বিশ কাপও খাই বুঝতে তাদেরকে ডোজটা কমাইতে হবে আর যেটা আছে যদি আমাদের কার্ডিয়াক সমস্যায় কিনে ধরা পড়ে সেখানে কিছু ইনভেস্টিগেশন করে যদি কার্ডিয়াক কোনো কারণে ধরা পড়ে সেই কার্ডিয়াক ট্রিটমেন্ট কিন্তু করতে হবে নাহলে প্যালপিটেশন যাবে না ওইটা আর যাতে অ্যাংজাইটি যেটা আছে অ্যাংজাইটিতে তো অনেকগুলো কারণ সেটা আমাদের কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপার আছে তারপরে আমাদের কিছু ওষুধ আছে বা এংজোলাইটিক বলি আমরা যেগুলো অ্যাংজাইটি ব্রেকডাউন করে সেই ওষুধগুলো খেলে শান্ত তাদের প্যালপিটেশন স্বাভাবিকভাবে ভালো হয়ে যায় তো সুতরাং এই যে কারণটা বের করে নিয়ে আমরা কারণ হিসাবে যদি আমরা ট্রিট করি তো রোগী স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ থাকবে বা ভালো থাকবে জি অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা অনেক ইরাবরেতে আশা করছি ডিসকাস করেছে যেটা দর্শকদের জন্য বোঝার উপযোগী হয়েছে স্পেশালি যেটা আপনার যে কোনো দীর্ঘমেয়াদের রোগের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভ থাকার জন্য আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার আগামী সপ্তাহে